Hello. How is everyone? Hello, Ale. Hi, Ale. Nice to you. How are you? I'm good. How are you? Fine, thank you. Fine. Excellent. It's nice to see you guys again. Let's see who we have here again. We have Ale, Nestor, Marlen, and we have also some new names. We are going to get to know each other. One moment. Let's see. Let's just give just a few more minutes so that everyone can join or as many of you. <laughs> Excellent. We have audio. We have our welcome banner, which means. Well, all right, guys. So I do see some new names. Si veo algunos nombres nuevos, I do see Marta and I do see Jennifer, which I don't know same Jennifer that I had before. Hi, teacher. Nice, nice to meet you. Hi, Marta. Nice to meet you, too. Vamos a esperar unos momentitos más para, vea, para que veamos si se unen más personas so that we can get to know each other. There we go. It is just joined. This is a new name for me as well. Es un nuevo nombre para mí también. Christian just joined. Let's see. We are eight people right now. Welcome, welcome, welcome. Lucrecia just joined. Welcome. Sergio just joined. I think that's Sergio that um, he was with me before. I think so. All right. So good night, guys. It is eight with one minute. So, all right. And we are 11 people right now. Veronica just joined. Hi, Veronica. Hi, teacher. How are you? Fine, thanks. And you? I'm very well. Thank you for asking. All right, so we are 11 people right now. It is eight with two minutes. Son las ocho con dos minutos. And I would like to say welcome to this new module, guys. I am going to be your teacher for this module uh, that you are going to start today. You are going to be starting Beginners 3, Principiantes 3. And this is very exciting. We have a lot of material to cover. Tenemos bastante material que cubrir. Um, and it's going to be fun. It's going to be great. Uh, hablándoles un poquito de mí. Well, um, algunos de ustedes ya estuvieron conmigo en Beginners 2, en Principiantes 2. Uh, for those of you who uh, I, I don't know yet. Um, mi nombre es Alejandra. You can call me whatever you want. Alejandra, Ale, teacher, whatever you like. Uh, mentor, coach, uh, whatever. I, 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 I don't mind. Me pueden encontrar también en WhatsApp y también eh, por este medio, por Zoom, si me pueden escribir por aquí también. Um, e igualmente les voy a estar asistiendo con este módulo de principiantes 3. Um, he estudiado inglés por, veamos, 10 y... ¿Quiero ver? Oh, por 13 años. He estudiado inglés por... 13, 14, 13, 14 años. Um, así que no es que sepa todo lo que hay que saber, es un proceso continuo. Todos los días estamos aprendiendo, leyendo, escuchando y aprendiendo nuevas cosas. But um, sí espero poder compartirles parte de ese conocimiento y reforzarles el conocimiento que les proporciona la plataforma. So, esa sería yo, guys. Uh, thank you for everyone who's joined our class today, nuestras clases. Tengo dos announcements que dar antes de que podamos continuar presentándonos. Um, 
let's see. Uh, uno de ellos es que, como ustedes saben, usualmente nuestras clases son from Monday to Thursday, right? De lunes a jueves. But um, due to the fact that we are starting our classes on a Wednesday, ya que las estamos comenzando el día de hoy miércoles, entonces para reponer los dos días, que es Monday and Tuesday, vamos a tener esta semana clases viernes y la próxima semana clases también. So that means yo más tardecito les voy a mandar un calendario which has all of the activities that we are going to be doing. Pero básicamente nuestras clases sí vamos a tener clases este viernes 27 y el próximo viernes 4. Y las últimas dos semanas eh, siempre sería de lunes a jueves normalmente. And um, el otro anuncio, guys, uh, announcement number two, uh, es que en la plataforma ustedes pueden llegar a ver que tienen como fecha de finalización del curso el día 26 de diciembre, pero para que podamos todos terminar la plataforma de la mejor manera y poder inscribir el siguiente módulo, tenemos que haber terminado exitosamente, successfully finished all of the modules, I'm sorry, all of the sections y todos los ejercicios, knowledge checks and tests para el día para el día 17 de diciembre a la medianoche. So that's December the 17th at midnight. Ese día tiene que quedar todo terminado. El resto del tiempo es para poder procesar su admisión al siguiente módulo. So, that being said, guys. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta antes de que comencemos a presentarnos? Y yes, no. teacher, eh, manejaríamos el mismo WhatsApp. No, we have a new group. Tenemos un nuevo grupo. No sé si ya todos pudieron unirse. Yo no. Ok, no problem. Sí. Perfect, excellent, excelente. Todos los que ya pudieron unirse. Y entonces, en ese caso, me parece que les enviaron uh, un email, right? Un correo donde estaba este link. Muy bien. Yes. Perfecto. Entonces, en ese caso, permítanme solo un momento y vamos a ver si puedo enviarles también por este medio el link para que se unan en WhatsApp. Aquí por el chat de Zoom para que lo tengan aquí para cualquier persona que no haya podido unirse aún. Give me just one moment. Porque sí, vamos a, se va a usar siempre un nuevo grupo de WhatsApp for every module. But that's okay. Give me just one moment para poder enviarles esto. And just as usual, algunas class rules, guys, son que no es obligatorio que ustedes pongan su cámara, pero if you want to, you can. Pero más importante que eso para mí es que we talk. Súper importante que we talk and that you participate y que estemos presentes en la clase para mejorar pronunciation. Los que ya han estado conmigo saben que pronunciation is very important for me. Es bastante importante para mí. ¿Por qué? Porque creo que es una manera en que nosotros podemos mejorar para comunicarnos con los demás y hacer la comunicación más fácil, right? Uh, voy a poner ahorita aquí en el chat de Zoom. I'm sorry if you can like hear a motorcycle ahorita afuera. Aquí está en el chat de Zoom ya el grupo para que puedan unirse a WhatsApp. Perfect. All right. Y también voy a enviarles de una sola vez el link para la que va a ser nuestra playlist de YouTube. Como ustedes saben, yo subo las clases el mismo día en que tenemos nuestras clases. Nuestra clase termina a las 9 de la noche. Yo estoy subiendo nuestra clase grabada. Give me just one moment. Sí, yo estoy subiendo nuestra clase grabada máximo a las 11 y media. Por tarde está subida a la medianoche. But yeah. So, 
And let's see, we are 15 people right now. Estamos 15 personas en este momento. Let's see. De quienes han, han estado conmigo anteriormente, I know Veronica, I know Sergio, I know Nestor, I know Marlene. I know, let's see, Ale. And that would be all. Okay, so the rest, you are all new for me. Así que, what we're going to do is I'm just going to go around. Si siente en algún momento que les digo algo y que no saben qué es, me pueden interrumpir at any moment, en cualquier momento, y we're going to sort it out. Lo vamos a aclarar. All right. Entonces, en este momento solo I'm going to go around para ver cómo les gusta más que les llame. Veo que se unió William. I know him. Perfect. All right. So, let's begin with Lucrecia. Hi, Lucrecia. Hi. Hi, good night. How do you like to be good called? Night. Mm, Lucrecia. Lucrecia, all right. Nice to meet you, Lucrecia. All right, let's see. And let's go ahead and meet Marta. Hi, Marta. Hi, teacher. Hi, how are you? Fine, are you? I'm good, thank you. And do you like to be called Marta? Marta. Excellent, thank you. Very well. And yep. let's continue with Benny. Hi, teacher. Hi, how are you? Nice, very nice. Excellent, I'm glad. And uh, what do you like to be called? Denny, Raquel? Denny. Denny, all right, great. Thank you for letting me know. It's nice to meet you. Thank you. Nice to meet the chief teacher. All right, let's see. Let's go ahead and continue with Christian. Hi, teacher. Good night. Hi, good night, uh, Christian. How are you? I'm fine. Excellent. Thanks for asking. Awesome. And is Christian okay? Christian, está bien? Yes, yes, yes. Christian awesome. is okay. Cool. Excellent. Let's continue with Guillermo. Hi, good evening. Hi, Guillermo. Good evening. How are you? I'm fine, thank you. What about you? I'm very well. Thank you for asking. And if I call you Guillermo, that's okay? Yeah, Guillermo is fine. Excellent. Awesome. Cool. Thank you. Okay. Let's see. And let's please continue with Iris. Hi, teacher. Hi, Iris. How are you? Very nice. Excellent. And do you prefer Iris or Rocio? Rocio. Oh, awesome. Okay, so that's going to be Rocio. Thank you, Rocio. It's nice to meet you. Nice to meet you, too. Thank you. Now, let's see. Let's continue with Jennifer. Good evening, teacher. Hi, good evening. How are you? I'm fine, thank you. And you? I'm oh, very well. Thank you for asking. And is Jennifer okay? Can I call you Jennifer? Yes, it's okay. Thank you. Awesome. Thank you for letting me know. Now let's see. Let's please continue with Catherine. Hello. Hi, Catherine. How are you? Very well. Thank you. Excellent. I'm glad to hear that. And if I call you Catherine, that's okay? Yes. Awesome. Thank you for letting me know. It's okay. Perfect. Thank you. Now, let's see. Let's continue with Nubia. Hi, teacher. Hi, Nubia. How are you? Do you prefer Nubia or Raquel? Nubia. Excellent. Thank you for letting me know, Nubia. Nice to meet you, teacher. It is very nice to meet you, too. 
Yeah, let's see. I see Rita just joined. Hi, Rita. Welcome back. You were with me before. Hello, Alejandra. How Hi, are how are you? I'm oh, very well. Thank you. And let's see. I believe, creo que el resto ya han estado conmigo, right? Yes. Awesome. Yes, cool. Excellent. Love to hear that. All right, guys. So, los que han estado conmigo, you guys know uh, the way I work, right? I want us to talk. I want us to participate in activities and we're going to be reading. Vamos a estar leyendo, vamos a estar hablando, participando. And also we are going to be helping each other, okay? Um, si, por yo, si yo por alguna razón en el momento inmediato no les puedo contestar en WhatsApp para solventar alguna duda, you guys are there to help each other. Esto no significa que vamos a mandar la copia, right? Del screenshot o del, del exercise o el knowledge check. Uh, this just means que podemos ayudarnos entre compañeros para poder eh, resolver any doubts that we may have. All right, guys. And we are 17 people right now. Estamos 17 personas en este momento. I... Alguien que tenga alguna duda antes de que veamos los contenidos de este modo. Excuse me, oh. teacher. Uh, uh, ingresé tarde. Uh, um, solo necesito saber su nombre, por favor. Of course. Mi nombre es Alejandra, como les comentaba al comienzo. Eh, ustedes me pueden llamar Alejandra, me pueden decir teacher, mentor, coach, uh, whatever you want. And I'm fine with that. Me pueden encontrar también en WhatsApp si ya se unieron al grupo de WhatsApp que tienen en sus correos. Y también les envié por aquí, por el group chat, el link a nuestra platform. He estado, para si alguien no estaba presente antes, igualmente he estado estudiando inglés por alrededor de 13 años. Give or take, poquito más, poquito menos. Uh, he tenido la oportunidad de viajar and being in the, in the States for a while. Um, so I, I've had the opportunity to practice the accent, para practicar el acento. Y pues este no es mi único trabajo, sino que trabajo también el resto del día igualmente hablando en inglés, the rest of the day. But in, um, en, otro, en otro ámbito completamente diferente, en ámbito, cosas de leyes y cosas así. But en mi punto es que if I can help you with anything, eh, por supuesto que lo voy a hacer. Si tienen ustedes también alguna duda que no sea relacionada a los temas específicos de este módulo, también lo podemos aclarar. Y de hecho, a mí me gusta, los que ya han trabajado conmigo lo saben, cuando ya lleguemos al final del módulo, nuestros últimos días, ya los dedicamos a solventar dudas sobre todo el módulo y también de hablar sobre situaciones de la vida real para aplicar todos los temas que hemos aprendido. All right. So thank you, Guillermo, for verifying that. You can call me however you want. Alguien más tiene alguna otra duda antes de que veamos los contents? No. No. Excellent. Teacher. All right. Yes. Teacher, uh, la... Lo de la plataforma que sí, que puede terminar antes de las clases. Las clases siguen normales a finales de noviembre y diciembre. Perdón, es que se cortó just a little bit. Entonces, no sé si comprendí. Si se puede terminar la plataforma antes o cómo sería la pregunta. Ajá, lo, que pasa, lo que pasa es de que El módulo se termina hasta el 26 de diciembre. Pero usted mencionó una fecha para terminar la plataforma. Correcto, eh, correcto. En us ustedes en la plataforma pueden ver ahí que hay una fecha de finalización de 26 de diciembre. Pero esa es la fecha para terminar todos los trámites administrativos. ¿Qué significa? Que esa fecha ustedes ya están enviados para comenzar su próximo módulo y ya están inscritos para su próximo módulo. Tenemos que tener terminada la plataforma a más tardar al día 17, 17, 
of December, el 17 de diciembre at midnight, a la medianoche. Pero no se preocupen que para ese día ya vamos a haber terminado y trabajado todos esos contents aquí conmigo on the classes. E igualmente, como me gusta decirles, um, if you want to go ahead y adelantarse, that's perfectly fine. Y así ayudamos a los demás a practicar con any doubts that you may have. Lo ideal es que, bueno, les voy a dar algunas fechas importantes, which are the following. Son las siguientes. El día, veamos. Let's see. Four, and one, two, three, four. Yeah. On Friday, December the 4th, estaríamos haciendo el midterm test. El midterm test lo haríamos el viernes 4 de diciembre. Eso lo, lo, es decir que les, yo les estaría haciendo un review to help you guys in, in case you have any questions ese día on this class. Sin embargo, si hay alguien que quiera adelantarse and work on the midterm test antes de eso, that's okay. That's perfectly fine. Y el final test estaríamos haciendo el review el día 17. So that's all right. Para que tengamos eso súper, súper clear. En el primer módulo, cuando nosotros iniciamos, mencionaron que las clases en el mes de diciembre eh, a mediados, como que si se cancelaban y se reanudaban en enero. Hoy no se cancelan, sino que estamos completos. Es correcto. Vamos a dejar terminado este module, uh, which is Principiante Stress, uh, on December 17th. Esa va a ser la última clase de Principiante Stress, and then you guys are off to pre-intermedio. Okay. Gracias. Excellent. All right. So now, guys, let's go ahead and... I'm going to share my screen for you. One moment. Aquí estamos. Y como ustedes pueden ver, as you guys can see here. Let's see what's going on. Okay, there we go. Okay, there we go. We have, as usual, five sections para each module. We are going to complete three sections the first two weeks and the last two sections in the resting two weeks. Vamos a completar tres secciones en las primeras dos semanas y las otras dos secciones en las dos semanas que restan. So what are we going to see in this first week? En nuestra primera semana, The name of the section is, what are you going to do? I'm sorry. Puede compartir su pantalla, por favor. I'm sorry, no, no me están viendo, no, no, no pueden ver la pantalla. No. Sí, se ve. Sí, teacher. Sí, el cuadro pequeño, no en la pantalla completa. Pero se ve completa. Uh, entonces, en ese caso, usted tiene que poner la pantalla completa. Si está en el cuadro pequeño, le da double click. Ahí se va a hacer grande. Were you able to get the full screen? Así la tenía, pero igual, no hay problema. Ok. No problem. Si hay algún problema técnico, please let me know. Esa es otra cosa que quería decirles. Cualquier problema técnico, please let me know um, via WhatsApp o por aquí. Yo usualmente mientras estoy dando la clase casi no voy a ver el teléfono. Entonces, si alguien puede, si alguien llega a ver que en WhatsApp están poniendo algo de algún problema técnico, por favor, let me know para yo poder verlo y poder reportarlo con el tech support y les den asistencia con eso. Ok. Ok. Awesome. So now let's continue. Como podemos ver, the name of the section is... What are you going to do? 
y tenemos different topics. We have all the objectives for all of the lessons, but the things that we are going to be learning about today are specifically months and dates. Esto vamos a ver un poquito sobre esto hoy, months and dates. Los meses y fechas. Also, we have the future with be going to, which is why the name of the section is what are you going to do? We are going to learn how to use the future, cómo usar el futuro, and how to use the future with going to. Más adelante aprenderemos a usar will. We are also going to be reviewing some pronunciation. Como les mencioné anteriormente, pronunciation is very important for me personally porque creo que es una herramienta súper importante to be able to communicate with others. And we are also going to be reviewing some holidays in the U.S. Como por ejemplo, ¿quién sabe uh, what holiday is tomorrow? ¿Qué festividad es mañana in the United Thanksgiving. States? Thanksgiving. Thanksgiving. That's correct. You know what that means? That I don't work tomorrow. Que yo no trabajo mañana. I'm so happy. Oh my God. It's so great. Um, si sí trabajo con ustedes. We do have classes. No hay pensar. <laughs> Tenemos clases. We do have classes, pero no tengo mi trabajo en el día, which is so great. I'm going to do so much. I'm going to get so many things done. It's really good. And it is Thanksgiving. And Thanksgiving, it's really, si me preguntan a mí, not such a nice festivity, porque it's literally, bueno, realmente no es una festividad estadounidense. It comes from England. Los que ya han estado conmigo saben que me gusta mucho um, la historia, history, science, and those are like things that I like. Así que usualmente les voy a dar algún dato or anything. Y si me quieren compartir any facts or any pieces of knowledge, uh, I will gladly appreciate it. Me encanta aprender. So anything you want to share, I'm open to hear about it. Uh, but yeah, talking about Thanksgiving, es una festividad que viene de Inglaterra cuando ellos conquistaron pues the United States and they got rid of the natives de los nativos, right? The, the Native American people. So it's really not that nice. Es, un, es una festividad de la conquista but, you know, um, I guess it's their, their thing. We're also going to be talking about WH questions with be going to. Vamos a aprender a decir oraciones con going to y también a hacer preguntas con going to. And all of that related to months and dates or festivities, como puede ser Valentine's Day. Valentine's Day, otro fact interesante. My birthday is on Valentine's Day, by the way. And uh, let's see, we are going to be talking about special occasions, which are birthdays, anniversaries, um, graduations, parties, whatever, you know, var mitzvah or first communion, etc. And we are also going to be doing some readings and these are really good practice. Las lecturas son una muy buena practice for us to do, um, to focus on pronunciation and vocabulary. Estas son las dos cosas más importantes. La plataforma is the key tool, es la herramienta clave for us to work on, para que tomemos todo el conocimiento. However, in the real world, we need to have lots of vocabulary, mucho vocabulario, and a fairly good, um, pronunciation para poder comunicarnos con los demás, pero sobre todo vocabulary, porque this will allow us to communicate what we want to say para comunicar lo que queremos decir and also to not be lost in a conversation, para no perdernos en una conversación cuando alguien nos diga algo, then we know, right, what, what they're talking about. Excellent. All right. 
and that is going to be section one. In section two, the name is What's the Matter? Right now, yo ahorita estoy hablando bastante, pero you will be able to see that um, from tomorrow going, o de ahorita en un ratito, no mañana, quizás ahora en un ratito, ya vamos a comenzar a participate everyone. Ahorita porque estamos comunicando los contents, right? But you will see that we all participate. So the name of section two is what's the matter? ¿Cuál es el problema? And we have a super interesting topic, which is parts of the body. And we are going to be talking about not just the basic part of, parts of the body, no solo de las partes básicas del cuerpo, como hands, face, eyes, hair, um, legs, but we are also going to be talking about um, tal vez vocabulario que no sea tan común, and that's just me trying to provide you with vocabulary, como por ejemplo, the nape, and the nape is the nuca. So that is the nape. And the eardrum, el tímpano, the eardrum. Pero lo vamos a ver más a profundidad when we get to it. We will also be um, reviewing have plus noun, feel plus adjective. And what does that mean? ¿Cómo vamos a usar have plus nouns? ¿Y cómo vamos a usar feel con adjectives? I feel or I have. Lo vamos a ver cuando lleguemos. We are also going to be reviewing some vocabulary about common medications. Recordarán que en el module anterior, uh, we saw some vocabulary about illnesses or diseases or common things that happen to us health-wise en cuanto a la salud. So today, we are going to be reviewing some common medications and how they are pronounced. Also, we are going to be talking about imperatives and giving orders, imperativos. And also doing a reading to improve all of the above mentioned para, mejor, para mejorar todo lo que hemos mencionado anteriormente. And in section three, the name of it is you can't miss it. Y aquí tenemos el midterm exam. So you can't miss it. No puedes perdértelo. And we have different topics as well. We have topics about, uh, we have vocabulary about places and things, sobre lugares y cosas. And the pronunciation of compound nouns. La pronunciación de nombres compuestos o nombres complejos. What does that mean? That means names with complex pronunciations porque no es la manera común de pronunciarlas según la estructura que hemos aprendido. But we will see that when we get there. We are also going to be learning about prepositions of place, las preposiciones de lugar. And also, applying the prepositions of place, aplicando las preposiciones de lugar, vamos a ver directions and conversations. Si vamos a cualquier país que hable en inglés, necesitamos saber cómo preguntar, cómo llegar a un lugar, o if we are going to live in another country, si nos vamos a vivir a otro país, then we, and if someone approaches us, si alguien se nos acerca preguntándonos for a direction, we need to be able uh, to say how to get to a place. Para saber decir cómo llegar a ese lugar. So this is a very important topic. And we are going to be doing a reading to capture all of that information. Now, for section four, we have the name, did you have fun? And we have many different topics for this one. This section is quite large. So we, uh, to begin with, we have vocabulary about, uh, the name of it is top eight things people hate to do. Y es vocabulary about um, how to 
explain things you don't like to do. Que no nos gusta hacer. Now, we are also going to be reviewing the simple past statements with regular and irregular verbs. What are regular and irregular verbs, you may ask? We will see that when we get there. We will also be reviewing the simple past with the ED ending and the pronunciation of that. We have three different pronunciations for the ED ending in verbs. One that sounds like a D, one that sounds like a T in tomato, and one that sounds ED. Y vamos a ver ejemplos of that when we get there. Now, we will also be learning how to um, answer yes or no questions in the past. And also, we will be reviewing some vocabulary about summer activities, actividades del verano. Summer in the United States is from around, the, let's see, the beginning of, um, let's see, um, April, no, like June, May, May, June. May and June until September, if I'm not mistaken. Yeah, until September. And we are going to be also doing a reading to gather all of that information. And finally, in section five, we are going to be reviewing where were you born? Donde naciste? And we are going to be reviewing statements with the past. We're going to see the past and how to use the verb be in the past and also questions with the past. We're going to learn the pronunciation of negative contractions or la pronunciación correcta de negative contractions. Que ya les conocemos. We are going to be reviewing WH questions with did, was, and where. Cuando usar was and cuando usar where. And also some vocabulary about school. And we're going to be doing a reading on Ricky Martin for some reason. But it's going to be great, uh, great practice para que podamos practicar pronunciation and comprehension of the reading. Que podamos comprender lo que estamos leyendo. All right, guys. Does anyone have any questions? Alguien tiene alguna pregunta? Before we start with months and dates, antes de que comencemos con months and dates. No. 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 Awesome. Perfect. Excellent. All right. In that case, Let's go ahead and use this last 40, uh, I'm sorry, 20 minutes that we have to review months and dates, guys. Let's see. There we go. That's bigger. Y antes de que podamos practicar esto, we're going to go ahead and read the lesson objective. Let's see if it loads a little bit faster if I go ahead and do this. Okay, one moment. For any, for some reason. All right. Excellent. Okay, can I please have, let's see. Dun, 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 dun. Can I please have Rocio read the lesson objective, please? Okay. By the end of this class, you will learn the months and dates. Additionally, you will learn to about permits. Excellent, Rocio. Thank you very much. By the end of this class, you will learn months and dates. Additionally, you will learn about birthdays, sobre cumpleaños. 
So the goal for this class is that you learn how to share when your birthday is. Cuando es el cumpleaños o su cumpleaños o tu cumpleaños. So for months, we know that we have 12 months in the year. Sabemos que tenemos 12 meses en el año. So I will have one person read each month. Vamos a leer primero los meses. Vamos a leer un mes cada uno. For example, let's begin with, let's see, before I do that, I'm just going to go ahead and take this. Okay, let's begin with Lucrecia. Can I please have Lucrecia read this month? January. January, that's correct. Now, can I please have Guillermo read the next one? February. February, excellent. Marta? March. March. Excellent. Let's go ahead, continue with Ali. April. April. Perfect. April. Let's go ahead and continue Nubia. May. Excellent. Please continue Denny. Hello. Okay, that's okay. Please continue, Nestor. Uh, June. Excellent, June. And please read the next one, Jennifer. July. July, perfect. Let's go ahead, Christian. August. August, perfect. Let's go ahead, Sergio. September. Excellent. Please continue, Veronica. October. October, perfect. Let's go, Catherine. November. Excellent. And let's finish, Rita. December. Perfect. Thank you very much for reading, guys. Now we know the pronunciation of the 12 months of the year. Sabemos cómo decir los 12 meses del año. We have January, January, and this is, a mí me gusta ponerles la fonética so that there is no place for mistake, para que podamos equivocarnos lo menos posible. Así que lo vamos a poner aquí. Vamos a hacer un review. This is the pronunciation. We have January. Allow me one moment. Se me está descargando the PC. There we go. The laptop. It's not a PC. It's a laptop. Um, so we have January. And this is January. January. Next, we have February. Is this it? That's the same. February. February. Igual. February. We have March. March. Let's not be afraid. No tengamos miedo de decir el, el CH, la CH. No vayamos a decir March. That's March. March. Excellent. We have April. 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 We have May. No vayamos a decir my, porque that's my, like my, 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 right? May. We have June and July. June and July. We have August. August, which sounds like, no hay una letra, I think, tiene un símbolo en fonética, but that's August, kind of like an O. You do an O with your mouth, but you say an A. Hacemos una O, pero decimos A. August. August. And we have September. September. We have October. October. November. And December. No vayamos a decir December. 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 Excellent. And an interesting fact, um, 
un dato curioso, uh, months used to make sense. Los meses solían tener sentido. That's why October was October, September was September. Like September was the seventh month of the year. El septiembre era el mes séptimo. Octubre era el mes octavo. Uh, November was uh, the ninth month. And December was the, was the tenth month, right? But then um, Augustus was born. And he was like, I want to have a month. And he was given a month. And he made a mess. And he was like, uh, I want my son to also have a month, which is why there's July, right? Julius. Um, and that's the story of why the calendar doesn't make any sense anymore. Porque Julio y Augusto querían tener un mes en el calendario. So they have a month in the calendar. And August, September, and, and September, October, November, and December don't make no sense no more. Porque de ahí January, February, and June, being their names come from the planets, from like Jupiter and all of that. But let's continue with the class, shall we? Now, we also have dates. Tenemos que hacer esta aclaración, guys. Esto, es decir, 11th, 12th, lo usamos like ordinary numbers, como números ordinales, but not necessarily. For example, yo puedo usar the 11th for dates. For example, the 11th month. Estamos en el mes onceavo, the 11th month. Y también, si yo estoy en una carrera y llego en el puesto número 11, llego en el onceavo, then that's the 11th as well. The 11th place. Pero usualmente, si lo vemos como practicar fechas, entonces lo usamos así. Por eso lo tenemos from the first until the 31st. Del primero al 31 del mes. Y para los meses que tengan 30, pues 30th. Los meses y February until the 28th. Que podemos notar, guys. We have two different, um, let's say, like finishing things to the number when we are doing a date. For example, uh, Marlene, when's your birthday? Um, so, uh, 20th. Mm -hmm. October. Excellent. Thank you, Marlene. So, para nosotros decir una fecha, en in English, en in inglés, siempre vamos a decir el mes primero. Always. So, for example, we're going to say Marlene's birthday is on October. 22nd. ¿Por qué no 20? Uh, ¿Por qué no TH? Porque TH corresponds to 14th. Uh, 16th. 3rd. Uh, bueno, 3rd no, porque eso es RD. 9th. Uh, 8th, for example. Tenemos three different finishing to the numbers. 2nd. First and third. Esas son las tres maneras en las que pueden terminar los números cuando estamos hablando de un puesto o una fecha. Second and D. E. First, ST. And third, RD. E. Y esto no es al azar. El second and D e stands for second. This one stands for first. And this one stands for third. Yes? ¿Se comprende cuáles son estas terminaciones, guys? Que tenemos yes. these three finishing touches? Yes. Awesome. Cool. Ya vi que están en algo. Excellent. Awesome. So, 
For example, pongamos otro ejemplo. Um, Marta, when's your birthday? October 12th. 12th. Excellent. Wow, cuánta gente cumple en octubre. Excellent. Okay. <laughs> October 12th. Excellent. Month first. El mes siempre primero. Let's see another example. Um, veamos. Nestor, when's your birthday? Uh, November 7th. 7th? 7th. Excellent. I saw November 7th. Oh, it was recently. Happy birthday. No sabía que había sido. Ya pasaron casi 20 días, but happy birthday. <laughs> uh, let's see, let's see another example. Um, Catherine, when's your birthday? January 21st. January 21st, excellent. January 21st, excellent. Come on. And for example, si yo le preguntase a alguien que cumple el día 3 de julio, he would have to say July 3rd. RD. ¿Por qué? 3rd. O si cumpliera el 23, the 23rd. Yes? For example, today's date, la fecha de hoy, es November. The 25th, 2020. This is the way we are going to notate date in English. Mes, comma, the day, 2020, and the year. And that's all. Si alguien nos pregunta, for example, si, vamos a clear. Bueno, no lo vamos a clear, solo vamos a borrar este. Si alguien nos pregunta, for example, What day is it today? ¿Qué día es hoy? A ver. What day is it today? Entonces yo le puedo contestar. It's November 25th. O le puedo contestar, it's November the 25th. O le puedo contestar, it's the 25th of November. Estas son tres maneras en las que podemos contestar una fecha. So what day is it today? It's, the, it's November 25th. It's the 25th of November, or it's November the 25th. Esto, it's November the 25th, casi no se escucha. Las dos maneras más comunes de escucharlo es just this one. Esta es la más casual. It's November 25th, uh, or it's the 25th of November. Ya haciéndolo un poco más formal, right? Pero ambas son aceptables. Ninguna es más correcta que la otra. Ambas están bien. Now, uh, I do see that we have seven minutes left. So before, one moment, guys. Antes de que pasemos a aclarar más cosas o a aclarar más special occasions, solo quiero hacer un quick review de la pronunciation. Y mañana vamos a seguir viendo pronunciation, ¿ok? But let's do a quick runoff of the numbers, ¿ya? Yeah? Después vamos a ver si estaban poniendo atención para ver la pronunciation de los numbers. So, this first ones son fáciles, right? Al principio, la pronunciation del TH al final puede que se vuelva tricky, como el tense. Porque sentimos que lo estamos diciendo mal. Sentimos que tendría que ser como tense. But that, that's tense. Tense. Words that come. I'm sorry? Hello? Ay, pensé que alguien me había dicho algo. Okay, no problem. 
So, let's do a quick review, guys, in estos últimos minutitos de estos um, pronunciations, okay? So, first, second, I'm sorry, I'm sorry, si sienten que les estoy tratando like children con esto de two, three, four, but um, I just want to have movement, right? You know, a veces es más, um, es, es más fácil estar focused if, we, if you see something moving, so whatever. Um, so first, then first. second, yeah, third, uh, third, like bird, como el pájaro, bird, third, third. fourth, fourth. Dios. then we go with fifth, 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 fifth. fifth. Ese puede ser un poquito tricky, el fifth, porque then F-I-F-T-H, fifth, fifth, excellent. Perfect. And, and we have six. 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 Eleven. Six. Twelve. Muy, muy excellent. Very important. No vayamos a decir solo six. But it's six solo six, right? Six. The number. Number, number six. 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 Seven. Siempre Seven. notemos. Eighteen. Estemos conscientes. Six. 18. Y que terminamos. Six. Six. Twenty. Twenty-three. We also have seven, eight, eight, nine, eight. and ten. ten. Then we go with the ten plus, right? The diez más tanto. So eleven. Eleven. Twelve. 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 Excellent. I heard a perfect pronunciation. Escuché una pronunciación perfect para el twelve. Porque lo que sucede con el 12 es que tendemos a obviar la F y su se suele solo decir 12. Pero we have to pronounce the F. And I heard. 12. I Excellent. I heard 12. That's 12. 12. 12. Yes. No enseñan porque no quieren. Awesome. Okay. 15. We also have 13. 13. 13. 13. Muy importante, guys. I don't remember dónde fue que lo escuché, um, but it is very important. No relativo a esto, pero que, por ejemplo, con los números como 13 y 30, no los confundamos. 30, 30, and 13, 13. 13, 30. Y igual con 50. 50 y 15. 50, 15. But let's continue. And 40 and 14. Yes. Um, 14th. 14. 14. Excellent. And 15th. 15th. 16th. 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 17th. 17th. 18th. 18th. 19th. 19th. And 20th. 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 Excellent. Yes. Este es otro que puede llegar a ser tricky porque decimos 20, right? So 20. our brain goes like 20th, pero es 20th. 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 And then ahí después si volvemos back to normal. 21st. 20 21st. 20 21st. 22nd. 20. 22nd. Ya estamos haciendo the combination of the normal number, del número normal, which is 20, plus the ordinals, con los ordinales, que ya los vimos en la primera columna. First, second, third, fourth, fifth, etc. So, 20, second, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, and 29th. Eight. Si les es más fácil decir 20 en lugar de 20, that's perfect. La pronunciation es personal, right? Yo he tomado la pronunciation que he agarrado por los acentos con los que he aprendido. But you can do your own pronunciation. You do you. So, si es más fácil decir 20 que 20, it's fine. And finally, 30th or 30th, 30th, 30th or 30th, whatever. 30th. 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 
and 31st. Y ese sería el último día del calendario, right? 31st. 31st. Que así estamos hablando porque estamos hablando de dates, pero si ya hablamos de una carrera, que hay un lugar 33, 33rd, right? And so on. And so on. And so on. But with that, guys, We will finish today's class porque ya son las nueve. Sé que todos estamos cansados. But it is very nice to meet you guys. I think this is going to be a very good module. Tenemos muchísimo que aprender. Mañana vamos a, a terminar de hacer un, una recapitulación de esto in case you guys have any questions. Y también vamos a ver cómo hablar sobre otras fechas and how to say it. Okay? And we will review in case we have any questions. Okay? Okay. I think so. Okay. Bye, guys. That would be all for today. Good okay. night. Good night. Thanks, teacher. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Bye. Bye.